Hallo allemaal, Dennis van Dennis Klaas Fotografie hier. We doen terug een fotoreview vandaag en ik heb weer een aantal heel toffe beelden binnengekregen. Waarvoor dank opnieuw. Nu zoals altijd, voor ik de video start vind ik het heel belangrijk dat jullie weten, ik ben niet de topfotograaf die jullie gaat leren hoe jullie moeten fotograferen. Uh, ik geef alleen mijn mening en mijn mening is evenveel waard als de waarde die je daar zelf aan hangt. Het is eigenlijk wel, wel grappig, omdat vorige week was ik zelf bezig aan mijn eigen foto's en er waren een paar foto's bij waarvan ik dacht, oh wel, hier ben ik heel blij mee, hier ben ik trots op. Maar er waren zaken aan waarvan ik weet, als ik ze in mijn eigen fotoreview zou tegenkomen hier, zou ik er zeker iets van gezegd hebben. Mijn punt is dat ik bepaal niet wat een goede foto is of wat een slechte foto is. Ik geef alleen mee uh, hoe dat ik naar een bepaalde foto kijk en ik hoop jullie een nieuw perspectief te geven op jullie eigen werk. Uh, dat gezegd zijnde, laten we starten met de eerste foto. En die is van uh, Aurele de Fou. Aurele, ik hoop dat ik uw naam juist uitspreek. Misschien is het Aurel. Aurel, ik, 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 ja, ik hoop dat het, uh, dat het juist is. Dus Aurele ga ik, ga ik gebruiken. Aurele heeft uh, een foto ingestuurd uh, die hij genomen heeft in het kasteel van Poeken. Uh, Aurel heeft trouwens twee foto's ingestuurd. Maar ik probeer altijd maar één foto te, te review per uh, fotograaf. Uh, maar je mocht meerdere foto's insturen, maar dan kies ik welke foto dat ik ga reviewen. Meestal de foto, niet de beste, niet de slechtste, gewoon de foto waar ik het meeste over kan vertellen. Uh, je hebt hier wel gekozen voor een heel moeilijke situatie, Aurel. Uh, je hebt eigenlijk drie belichtingsniveaus hier. Dus je hebt enerzijds het model zelf dat belicht moet worden. Je hebt de, de achtergrond, dus je hebt het kasteel zelf, de binnenlocatie. En je hebt de buitenlocatie. Dat zijn drie, drie belichtingsniveaus waarbij dat je... Normaal gezien maar de controle hebt over twee belichtingsniveaus. Nu, wat bedoel ik daar juist mee? Uh, je hebt twee, twee lichtbronnen. Hè? Dus je hebt enerzijds heb je het aanwezige licht, het continu licht. En je hebt een flits bij. Dat betekent dat je het licht uh, van het interieur onafhankelijk kunt gaan, uh, gaan instellen ten opzichte van je model. Maar je gaat ergens een keuze moeten maken tussen de juiste belichting van je interieur en de juiste belichting van de buitenkant, dus wat je daar ziet door de ramen. In dit geval heb je gekozen voor de binnenkant. Dus de binnenkant is op zich correct belicht, maar de buitenkant, dus de, de, de buitenlocatie, is overbelicht in je foto. Nu, hoe los je dat op? Uh, ik, uh, ik, ben, ik heb niet zo heel veel ervaring met buitenshooten, dus het kan zijn dat ik u een uitleg ga geven waarvan andere fotografen zeggen ik kan dat beter oplossen. Laat het mij dan gerust weten in de comments. Nu zou ik het oplossen. Als ik naar, naar, naar zo'n shoot ga, uh, naar zo'n locatie, dan ga ik altijd met statief werken. Dus wat je doet is, je gaat eerst een, uh, een foto nemen van op statief, uh, waarbij dat je, je buitenlocatie juist belicht is. Uh, dat betekent dat je binnenlocatie normaal ja, heel donker gaat worden, misschien zelfs helemaal zwart. Maar het belangrijkste is dus dat de bomen en het gras daarbuiten dat die correct belicht zijn. Het model uh, zou ik daar nog niet plaatsen. Dus je zet nu alleen nog maar een foto nemen van de, de locatie zelf. Nu die foto die je net getrokken hebt, dus waarbij alleen de, de buitenkant correct belicht is, die gaat je later gebruiken in Photoshop als basis. Daar gaat je andere foto's over zetten. Dus het is heel belangrijk dat je nu niet meer aan je camera komt. Daarmee bedoel ik dat je camera niet mag bewegen. Nu het volgende dat je gaat doen is je interieur meten. Dat doe je met de lichtmeter van je camera zelf. Dus je gaat het aanwezige licht gebruiken om je interieur op te lichten. Dus we gaan nog altijd niet letten op het model. Dus het model mag daar staan, mag daar niet staan, dat maakt op zich niet uit. De bedoeling is dat, de interieur, dat het interieur mooi belicht is. Nu met die instellingen waarmee dat je net het interieur gefotografeerd hebt, en dus op dit punt gaat je achtergrond, dus je buitenlocatie terug overbelicht zijn. Maar dat maakt niet uit, dat is, dat is niet erg, dat gaan we straks oplossen. Dus nu gaat je kijken naar je settings. Dus je interieur is juist belicht en laten we zeggen dat je werkt op ISO 400, met een sluitersnelheid van een zestigste en een diafragma van f5.6. Ik weet niet wat de juiste instellingen gaan zijn, maar dat maakt op zich niet uit. Nu gaat je een flits erbij nemen en je model. En je gaat je model in het midden zetten van je foto, dus zoals ze daar nu staat. En je zet je flits onafhankelijk van je camera. Ik zou proberen dat op een statief te zetten, dus niet op je toestel zelf, want dan gaat je een redelijk platte belichting krijgen. En je gaat met een lichtmeter nu uitmeten wat de belichting moet zijn op je model zelf. Nu, je weet dat je werkt op f5.6. Dus je gaat je lichtmeter en je flits gaat je manueel instellen. En je gaat evenveel kracht daar doorsturen tot als je op f5.6 zit met je lichtmeter. Dus met de instellingen op ISO 461 van een seconde. 
Als alles goed zit, zou nu uw model correct belicht moeten zijn. Uw uh, interieur zou ook correct belicht moeten zijn. Maar uw exterieur is nog altijd overbelicht. Nu, daar gaat je in uw camera niks aan kunnen doen. Opnieuw, misschien zijn er fotografen die een betere oplossing hebben. Uh, ik zou het niet direct weten. Achteraf gaat je je uh, foto die je nu net genomen hebt, gaat je in Photoshop inladen en je gaat die basisfoto die we heel in het begin genomen hebben, die gaat je ook mee inladen. Nu, met masking kun je dus uh, de twee foto's over elkaar leggen en uh, je gaat wachten. Wat zou ik nu het beste doen? Uh, wat je gaat doen is eigenlijk je basisfoto onderaan leggen, dus je, je hebt je lagen in Photoshop. Uh, dus ik zou de basisfoto als onderste laag nemen en daarboven uw uh, foto met het model. Nu, wat je nu gaat doen is er een, is er een masker opzetten. Uh, als je niet weet wat dat is, laat het mij gerust weten, dan uh, help ik u daarmee verder. Uh, het masker dat je dan kiest is een uh, wit masker. Uh, en met dat wit masker, nu kunt je dus met een zwart penseel uh, uw ramen terug gaan inkleuren. En wat dat gaat doen is dus eigenlijk de onderste laag, dus die, die foto die je genomen hebt waarbij dat de buitenbelichting wel correct is, die gaat nu doorkomen. En dat betekent dat je alleen de ramen kunt terug gaan inkleuren en die krijgen dan juist de juiste exposure. Ik hoop dat ik het juist uitleg hier. Uh, ik, ik weet dat ik het juist uitleg, maar ik, uh, ik hoop dat het wat gestructureerd overkomt. Um, als het niet helemaal duidelijk is, laat het mij gewoon weten in de comments en uh, dan help ik u daar zo goed mogelijk mee verder. Um, Oké, okay, laten we verder gaan in de foto. Um, wat ik ook gezien heb, hè, nu ten eerste, ik wil u zeker een compliment geven. Uh, dat je retoucht, je steekt er uw tijd erin om je foto af te werken, dat apprecieer ik heel erg. Maar ik heb het gevoel dat je de schaduwen hier volledig hebt weggetrokken in, in Lightroom of in Photoshop, ik weet het niet. Maar alles is redelijk plat geworden. Ik mis zelfs textuur in de zuilen en in de muren. En ja, het komt een beetje, uh, hoe moet ik het zeggen, ja, te egaal over. Het, het komt niet realistisch over. Uh, ik denk dus dat je de schaduw we hebt weggehaald. Ik heb zelfs het gevoel dat je de zwarte een beetje hebt weggehaald. Nu, daarnaast heb je ook uh, dus de retouching gedaan op het model zelf, opnieuw. Heel goed dat je dat gedaan hebt. Maar ik denk dat je net een tikkeltje te ver gegaan bent. Omdat de huid ook is, is heel erg egaal geworden. En, en niet helemaal natuurlijk niet meer. Uh, en, en kijk, je hebt daar alles zo heel egaal gemaakt. En dan in de jurk, helemaal onderaan, daar heb je uh, plooien. En die zijn eigenlijk best wel gemakkelijk weg te werken in Photoshop. Dus uh, spendeer daar twee, drie minuutjes aan en dan zijn die vouwen ook weg. Nu, Aureel op zich, uh, het is zeker een leuk beeld. Um, ik hou wel van de, de compositie hier. Hè. Je hebt gekozen voor een heel erg klassiek, symmetrische compositie. Um, in dit geval werkt dat wel. Uh, het model poseert ook heel mooi, dus je hebt een aantal leuke lijnen in, in, het, ja, in het model zelf. Um, en ik zeg het nog, ik, ik, ik geef u een paar... Uh, tips mee, een beetje feedback over uw retouching en zo, maar ik vind het op zich positief dat je uw tijd daarin steekt, dus blijf dat zeker doen. Voilà, dat zijn zo'n beetje de zaken die ik aan deze foto kan meegeven. Ik uh, hoop Aurele dat je er iets aan hebt gehad, dat het ook allemaal redelijk duidelijk is. Uh, ik schrijf zo wel redelijk wat zaken op die ik, waarvan ik weet dat ik ze ga vertellen, maar soms weet ik niet altijd hoe dat ik ze ga vertellen, dus ik hoop dat het goed is overgekomen. Uh, heel erg bedankt om de foto in te sturen en, uh, en hem door mij te laten reviewen. De volgende foto is van Gert-Jan van Noorden. En uh, mee dat ik uw naam lees, ik denk dat ik vorige keer uw naam verkeerd heb uitgesproken. Het is niet Gert-Jan ten Noorden, het is Gert-Jan van Noorden. Um, je hebt mij drie foto's ingestuurd, ik heb deze eruit gekozen. Je hebt het mij vandaag iets makkelijker gemaakt uh, in de zin van dat deze foto's iets meer aanleunen tegen mijn eigen stijl. Deze foto's zijn uh, iets, iets technischer, uh, iets strakker dan, uh, dan het andere werk dat je mij getoond hebt. Allebei heel erg mooi, sowieso. Um, ik voel me meer in mijn element met deze foto's. Uh, dus wat heb, ik, uh, wat heb ik opgeschreven? Kijk, een van de zaken die mij wel direct opviel aan deze foto is de kleurtemperatuur. En natuurlijk als je werkt met um, een foto met heel veel wit, ja, dan gaat die kleurtemperatuur nog meer opvallen natuurlijk. Nu, voor mij persoonlijk zit er iets te veel oranje in de foto. Ik zou dat een beetje naar beneden halen, zodat je meer dat, dat, uh, dat hemelse gaat krijgen. Want ik vermoed dat het uw bedoeling was om een beetje die hemelse sfeer te creëren. En dat je daar dan een model in zet met, met die, die rode haren. Om dan eigenlijk een beetje dat contrast te maken. Dus een beetje de duivel in de hemel. 
ben ik, ben ik in de buurt. <laughs> um, nog een paar kleine zaken, want ik ben op muggenzuifte natuurlijk. Het is op zich, op zich zeker goed werk. Um, maar wat mij wel opviel zijn de vingertoppen. Er zijn een paar vingertoppen die verdwijnen in uw ondergrond. En anderzijds heb je haar een, uh, linkerarm, dus uh, rechts voor ons. En, en, en rechts voor jullie is links voor mij. Um, <laughs> Oké. Okay. Um, die mag voor mij wel een beetje meer geretoucheerd worden. Nu, ik weet... Het is niet echt uw stijl voor uh, beauty retouches te doen. Maar ik ga u straks een ander compliment geven. Uh, waarbij dat, allee, het gezicht is heel mooi geretouched. Uh, spoiler alert. <laughs> het gezicht is heel mooi geretouched. En, en dit na, benadert een beauty foto, vind ik. En dan is het ergens een beetje jammer dat je die retouchen niet door hebt getrokken naar de arm. En nog een laatste tip. Uh, ik denk dat je je camera positie iets meer naar rechts had mogen doen. Nu, dat bedoel ik niet... Naar rechts draaien, ik bedoel echt dat je zelf een beetje meer naar rechts verschuift. Omdat deze foto is heel erg symmetrisch. En ja, ik heb het nogal gezegd, als een foto zo symmetrisch is als deze, dan, ja, dan let ik juist op die hele kleine details. En uh, ja, ik, ik zou iets meer naar rechts gaan, zodat je uh, zodat de, de afstand tussen de twee ellebogen ten opzichte van de randen van een foto gelijk is. Uh, en dan heb je die perfecte symmetrie. Nu, wat vond ik leuk aan het beeld? Uh, het is een origineel beeld. Uh, het is ook heel origineel belicht. Hè? Dus ik heb het gevoel dat je hier een, uh, een lege latte bodem gebruikt hebt. Je hebt daar een, een dunne stof over gelegd. En daar een flits onder gestoken, denk ik. Uh, en ik vind dat best wel origineel. Dat, dus, dat heb ik nog nergens gezien. Dat is een heel tof idee. Uh, ik vind ook de blik... Ja, ik bedoel, ik, ik probeer niet te veel... Uh, commentaar te geven op het model, maar ja, dit spreekt mij wel heel erg aan. De blik is heel erg sterk in deze foto. Uh, en zoals ik dat straks al zei, hè, met de spoiler alert, het, het, ik vind de, de retouching op het gezicht heel goed gedaan. Uh, het is heel erg smooth, of, of hoe moet ik het zeggen, um, en toch niet overbewerkt. Dus ik vind het echt wel goed gedaan. Um, ik vind de foto gewoon heel erg edgy, een beetje in your face, en uh, ik vind hem gewoon cool. <laughs> Een um, beetje zoals ik dat straks zei, heaven meets hell op ene foto. Dus heel erg bedankt uh, Gert-Jan van Noorden om deze foto in te sturen en door mij te laten reviewen. De volgende foto is van Jos Peters en uh, Jos is ook een van de, de vaste klanten bij de fotoreview. Dus uh, Jos, tof om u er weer bij te hebben. Um, dus ik ga even een, een tekstje voorlezen dat uh, Jos bij de foto had gezet. Hij zegt, dan bijt ik bij deze even de kop af. Uh, ja, ik, ik review de foto's al alfabetisch eigenlijk, dus uh, niet in de chronologische volgorde waarin dat ze ingezonden zijn. Uh, deze foto heb ik uh, gemaakt in mijn studio met een belichting die ik vaker gebruik. Uh, twee striplichten, links en rechts van het model, van boven naar beneden gericht, zodat het licht afvalt naar beneden toe. En links achter het model een haarlicht. In de nabewerking, na de correcties in rouw, heb, heb ik de oneffenheden weggewerkt in de huid. Uh, model had uitslag op de kaaklijn. En dan de hele huid zachter gemaakt. Daarna de ogen wat witter gemaakt. De kleur van de nagels veranderd, want uh, die, die was rood. Uh, dan de curves nog wat aangepast en een vignet gebruikt om een meer een nadruk naar het gezicht te leggen. Uh, tof dat je dat doet, dat doe ik dus ook altijd. Uh, en ook tof dat je het niet ziet in deze foto. Uh, de camera was een Canon EOS 6D, een full frame ISO 100 125ste van een seconde. En zijn uh, lens is een 85mm f1.8 en heeft deze foto genomen op f4.5. Uh, het model is Bori en een make-up en haar haar zijn ge gedaan door Miranda Kleis. Um, Jos, ik heb een aantal zaken opgeschreven. Ik ga het er even terug bij halen hier. Oké. Okay. Um, een aantal zaken, allez, ik bedoel, opnieuw, dit is een goed beeld. Uh, er zijn een paar kleine zaken die ik nog zou veranderen. Uh, of de volgende keer. <laughs> Ten eerste, ik vind het highlight een klein beetje te straf. Uh, het is heel moeilijk om dat te zien op een klein schermpje, want ik maak het zelf ook regelmatig mee dat ik um, thuis kom en dan pas zie dat mijn highlight te straf stond. Wat ik eigenlijk mezelf al heb gezegd is, Dennis, je zou echt een keer moeten die, die highlights moeten gaan uitmeten. Want dat doe ik niet altijd. Vroeger deed ik dat constant. En na een tijd dacht ik van, ja, maar een highlight, dat is eigenlijk een beetje smaak en allee, dat, dat hoeft je niet uit te meten. Maar ik begin ervan terug te komen. Dus tot nu, de laatste tijd, uh, meet ik alleen mijn hoofdlicht. En al de rest is een beetje smaak gewoon. Wat zie ik graag? 
Ik denk eigenlijk om consistente resultaten te behalen dat je het best alle lichten uitmeet. En liefst nog apart eerst en daarna alle lampen terug aanzet en je hoofdlicht terug meet. Het is meer werk, maar het gaat betere resultaten opleveren. Um, het rechteroog vind ik een klein beetje te donker. Uh, even nog eens de foto erbij halen. Ja, dus je hebt daar natuurlijk de haar dat een beetje het licht gaat afblokken. En dan valt het mij wel heel erg op. Nu, je hebt dan die ogen nog een beetje opgelicht. Nu, ik moet zeggen, eerst was het mij niet opgevallen dat je de ogen lichter had gemaakt. Uh, maar het verschil in, in, in belichting van de twee ogen valt wel op. En in dat opzicht was het misschien niet het beste idee om de ogen lichter te maken. Dan zou ik eerder, eerder één oog iets donkerder gemaakt hebben en een ander iets lichter om... Ja, je gaat ze nooit kunnen, kunnen gelijk trekken. Dat gaat niet, want dat gaat heel onrealistisch overkomen. Maar je kunt ze een tikkeltje meer naar elkaar toe trekken. Um, Oké, okay, terug naar mijn document hier. Ja, dus um, kijk, dat, dat halsding dat ze hier aan heeft. Um, ik denk dat dat iets heel mooi is. Maar omwille van de pose, die op zich zeker niet, niet slecht is of zo, maar omwille van de pose ja, valt dat ding weg eigenlijk. Um, dus ja, ik begrijp dat je in het midden van de flow van je model niet opeens kunt vragen, hè, kun je dan een keer weg, weg doen? Uh, maar ik zal deze foto niet ge geselecteerd hebben om, om af te werken. En het laatste punt zijn de, de highlights op haar hand. Uh, op de, echt op de zijkant van de hand. Ik vind ze iets te straf. Uh, opnieuw vooral omdat ja, die highlights straffer zijn dan, de, dan het licht op haar gezicht. Dus mijn aandacht gaat enerzijds naar die hand, anderzijds naar de haar. Uh, en iets minder naar het gezicht zelf toe. Maar, um, sowieso, ik, er zijn ook heel wat zaken die ik, die ik goed vind dan dit beeld. Uh, en niet in het minst de dodging and burning. Uh, Jos, ik ben niet heel bekend met uw werk. Uh, ik heb al een aantal foto's uh, van u gereviewd. En ik heb eigenlijk nog niet echt werk van u gezien waarbij dat de dodging and burning uh, zo mooi naar voren komt. Dus dat vind ik wel uh, heel goed gedaan. Uh, ik zou, als ik... Als ik Iets zou moeten zeggen, <laughs> en natuurlijk moet ik iets zeggen, uh, zou ik de dodging en burning misschien een tikkeltje terugtrekken. Uh, maar, allee, ik zal het zo zeggen. Kijk, ik zie het graag, omdat ik zie graag dodging en burning. Ik denk dat veel andere mensen, en ik zou zeggen, andere mensen, laat het weten in de comments, ik denk dat andere mensen een beetje gaan hebben van het is iets te. Uh, but I like it, dus ik zie het graag. Uh, het is ook heel erg mooi licht dat je hier gebruikt. Um, er zit dimensie in uw licht um, en toch zijn de contrasten niet te hoog. Uh, dus ik vind, het, ik vind een mooie balans tussen de highlights en de schaduwen hier. En nog iets dat ik heel erg mooi vind aan dit beeld, en, en straks gaan we daar ook verder op in op een andere foto, is de positie van de hand. Nu, het is heel gevaarlijk om die hand hier te leggen, omdat je heel snel je ja, vingers wegsteekt. En ik vind hier dat je net genoeg ziet van de vingers om uh, te weten dat er, ja, dat er vingers zijn. En als laatste, en dat is toch iets wat mij erg opvalt, is dat de kledij ook heel mooi belicht wordt. Niet alleen de BH, uh, maar eigenlijk vooral um, de kimono, of, of hoe noem je het, het, het hemdje dat ze aan heeft, het zwarte. Omdat je werkt hier al tegen een zwarte achtergrond, en een, of een donkere achtergrond in elk geval. En dat maakt het soms wel heel moeilijk, en zelf, ah, ik heb het daar ook moeilijk mee, om uh, zwarte kledij tegen een donkere achtergrond te fotograferen. Het lukt mij meestal wel om, om het model te scheiden van de achtergrond. Maar je hebt heel veel detail in, in, de, in de kledij, over heel de kledij heen. En dat is op zich wel, wel best wel sterk. Dus um, sowieso een heel tof beeld, goed gedaan. Um, ik hoop dat er een aantal zaken zijn, gelijk de highlights en, en de, de highlights op de hand. Dat zijn zaken die je zelfs nu nog kunt aanpassen, als je akkoord zit met wat ik zeg. Um, dus ik hoop dat je er iets aan hebt en uh, heel erg bedankt om je foto in te sturen en hem door mij te laten reviewen. De volgende foto is van Laurent de Neve. Uh, Laurent stuurt uh, voyeur, natuurlijk licht op een grijze middag. Uh, voyeur, dat komt inderdaad wel goed door in, de, in, deze, in deze foto. Um, laten we beginnen met de, de iets wat negatievere feedback. Um, ten eerste, ik vind het beeld... Uh, het mag iets meer leven hebben. Het mag iets meer, sterkere highlights hebben. Opnieuw, dat is een beetje een persoonlijke keuze. Ik, heb, ik geloof dat ik dezelfde feedback ook al heb gegeven op andere beelden van u. Dus uh, opnieuw, als jij zegt, Laurent, nee, ik vind dit goed zo. Um, then that's fine, dat is uw artistieke keuze. 
Maar probeer dus een keer, um, probeer je highlights eens dus een keer een beetje te verhogen. Hou natuurlijk heel het beeld in het oog. Hè. Ik bedoel, je moet niet blind uh, je highlights gaan verhogen, maar probeer dat een beetje uh, strategisch op een mooie manier uh, toe te passen. En ik denk echt wel dat je beeld daar sterker van gaat worden. Tweede zaak is dat uh, je hebt nu highlights op haar arm, je hebt uh, highlights op haar been, dus de binnenkant van haar been, en je hebt highlights in het gezicht. Nu, mijn aandacht gaat vooral naar die arm toe. Ik denk dat daar ook de hotspot zit van het licht. Uh, het gezicht in mindere mate. Nu, nu kun je hier wel een keuze maken. Ik zeg altijd dat het gezicht het lichtste punt van je foto moet zijn. En in dit beeld denk ik niet dat dat, 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 dat waar is omdat, kijk, je, je, je zit hier met een verhaal in je foto. Een van de positieve punten van je, van je foto. Um, en ik denk dat in dit geval mag eigenlijk de aandacht wel gaan naar de binnenkant van dat been. Omdat daar, ja, daar, daar zit het verhaal eigenlijk een beetje. Dus in dit geval zou ik eigenlijk de highlights op de arm een beetje minderen. Het gezicht laat ik, zou ik zo laten. En de highlights op haar been eigenlijk het, 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 sterkste, het sterkste laten doorkomen. Um, dat is eigenlijk alles wat ik... Ik kan vertellen om dit beeld beter te maken, want op zich is het zeker een sterk beeld. Maar wat maakt dit beeld zo sterk is dat opnieuw de storytelling. Je hebt hier een heel verhaal dat je bij kunt verzinnen. Ik bedoel, voyeur is echt al genoeg natuurlijk. Um, maar je hebt, ja, hier, ik vind dat er heel veel emotie in deze foto steekt. Heel veel ja, gevoel, verhaal. Um, het is wel een foto waar je langer bij kunt stilstaan. Uh, en natuurlijk de compositie op zich vind ik heel erg sterk. Want het is juist door die compositie, dat maakt deze foto natuurlijk. Vooral met die twee, uh, die twee ja, partijen in uw foto die een beetje wazig zijn. Die in, op zijn minst impliceren dat we door een deur aan het kijken zijn. Dus uh, op zich zeker heel erg sterk beeld. Um, heel veel meer kan ik er niet over zeggen. Ik ben een beetje kort geweest over dit beeld. Maar uh, dat zijn eigenlijk de enige punten die ik kan zeggen. Alhoewel ik denk dat dit uw foto nog een klein beetje beter kan maken. Maar op zich zeker goed beeld. Laurent bedankt om deze foto in te sturen en hem door mij te laten reviewen. De volgende foto is van Michel Keppens. En Michel schrijft, ik ga u nog eens lastig vallen met een foto. Michel, altijd welkom. Uh, eentje van een paar weken geleden, buiten, enkel natuurlijk licht. Uh, hij heeft zijn Exif data uh, in een link meegegeven. Ik ben die even gaan opzoeken. Uh, het was op f1.4, 1,250ste van een seconde en op ISO 100. Uh, Michel, ik heb uw beeld heel lang bestudeerd en uh, dit zijn een beetje mijn feedback uh, punten op uw foto. Uh, het eerste is echt wel, uh, allee, bijna alles wat ik zeg is, is subjectief, maar ik vind persoonlijk uh, dat je iets te groot gegaan bent in uw diafragma. Uh, ik heb heel weinig informatie over de foto, ik heb heel weinig context. Ik zie heel interessante lijnen, daar ga ik het straks over hebben. Uh, ik, ik, ik denk wel dat ik een weg zie en ik denk dat ik bomen zie, maar het is iets te weinig detail voor mij. Uh, ik zou, ja, ik kan, ik kan u gaan gokken naar een cijfer, het maakt op zich ook niet uit. Ik zou gewoon een iets kleiner diafragma gekozen hebben. Het tweede puntje gaat een beetje over de pose zelf. Nu, het model heeft hier een heel erg sterke expressie. Ik vind het ook heel tof wat ze daar doet met haar schouders. Het zorgt wel voor interessantere lijnen, maar dan heb je hier die hand... Die um, ja, eindigt in, in een stompje hier. Als je de foto bijvoorbeeld kijkt van Jos Peters, uh, een paar foto's terug. Daar had het model haar, haar hand hè, in haar hals. En oké, okay, je zag ook niet alle vingers, maar je zag genoeg vinger om, uh, om te zien dat ze wel vingers had. En ja, hier zou ik toch iets gevraagd hebben aan het model om haar vingers een beetje meer te laten ontspannen. Uh, opnieuw, ik weet, ik, ik shoot ook modellen die gewoon in een flow aan het poseren zijn. Um, als je tijdens je shoot zegt van, ah wel, dit, is, dit wordt de foto, uh, probeer die opnieuw te doen. En zeg van, kijk, um, aan het model kun je alsjeblieft je vingers een beetje uh, meer strekken, een beetje meer ontspannen. Het laatste puntje dat ik wil meegeven uh, op deze foto is de, de highlights op haar hand. Uh, die zou ik in Photoshop of in Lightroom nog een klein beetje verminderd hebben, want daar gaat nu weer redelijk wat aandacht naartoe. Dus ik bedoel haar uh, rechterhand, dus uh, links voor ons of eigenlijk rechts van ons. Uh, ja, je weet wel welke dat ik bedoel, dus niet de stompjeshand. <laughs> um, <laughs> ik hoop dat het model hiermee kan lachen. Um, dus uh, ik zou daar de highlight een klein beetje minderen, zodat terug meer het, uh, de aandacht naar het gezicht zelf gaat. Trouwens, eigenlijk idem voor de achtergrond zelf, die 
een tikkeltje te licht is in mijn ogen. Um, ik zou daar proberen de highlights ook een klein beetje te verminderen. Opnieuw, zodat echt die aandacht naar het gezicht gaat. Nu al vind ik heel uh, goed aan dit beeld. Uh, sowieso, de compositie heel sterk. Uh, zoals ik dat straks al zei, dus de lijnen van die weg achter haar, die maken de foto echt wel. Uh, dus dat vind ik heel erg sterk. De kleuren uh, van de achtergrond en hetgeen dat ze aan heeft, alles vloeit wel heel erg mooi in elkaar. En dat kan ik enorm appreciëren aan een foto. Je ziet dat ik, dat ik zelf nog te weinig op let eigenlijk. Dus uh, heel, heel goed gedaan qua styling uh, en de achtergrond uh, ja, naar elkaar toe te brengen. Um, en dat is een beetje de, de feedback die ik kan geven op dit beeld. Michel, ik vind uw werk heel erg sterk, dat weet je. Dus uh, ik hoop dat ik u hier iets van waarde heb kunnen geven wat dat je kunt meenemen naar uw volgende shoot. Uh, heel erg bedankt om de foto in te sturen en jij mogen mij altijd lastig vallen. Uh, en uh, bedankt om mij te laten reviewen. De volgende foto is van Sven Maschelein. En Sven schrijft, uh, wat vind je van deze Dennis? Eén beauty dish en twee mooie ogen. Ah, oh, zo mooi omschreven. Uh, ISO 100 en diafragma 7.2. Um, Sven, je weet, oh, jij ook, je bent iemand wiens werk ik heel erg apprecieer. Dat betekent ook wel dat ik de lat redelijk hoog ga leggen voor u. Um, er zijn een aantal zaken waarvan ik denk dat die uw foto nog iets beter kunnen maken. Nu, eerst en vooral uh, de achtergrond. Um, nu, je gaat het mij moeten vergeven Sven, ik heb de comment vorige keer ook gegeven. Je hebt daarop gereageerd en ik kan me niet direct herinneren uh, wat daaruit gekomen is. Uh, dus ik ga even op, opnieuw dezelfde comment geven. Dus ik vind de achtergrond tikkeltje te donker, omdat ik niet echt zie wat de context is van uw foto. Nu, ofwel zie ik graag volledig zwart, dat is oké. Okay. Uh, maar nu, ja, het, het stoort mij een beetje dat ik niet echt kan zien wat dat er achter haar uh, zit. Terwijl ik weet dat er iets achter haar zit. Uh, het licht heb ik een, een beetje een, een liefde-haat relatie mee. Uh, ik ga u straks vertellen wat ik er heel leuk aan vind. Ik ga beginnen met wat ik er iets minder leuk aan vind. Uh, ik vind het een beetje raar, omdat... Je hebt redelijk wat licht op het gezicht. Je hebt bijna evenveel licht op de borst. Hè, wat op zich nog, nog geen probleem is. En dan ineens heb je um, heel donkere partijen. Um, het kan zijn dat dat zo was, maar ik, het zal mij verbazen. Voor mij komt het een klein beetje onnatuurlijk over. Heb je dat misschien nog achteraf belicht? Of heb je gewerkt met flags om je, om je licht wat tegen te houden of zo? Ik, ik weet het niet goed. Um, wat ik ook zou, zelf zou doen, is proberen toch een beetje meer een light fall-off te creëren in Photoshop nog even, of in Lightroom dat toch dat het, het borstgedeelte een klein beetje donkerder wordt opnieuw zodat er uh, meer aandacht naar het gezicht zelf gaat en dan eigenlijk een, een laatste, er is nog één puntje maar ja we zullen zien of dat eigenlijk de moeite waard is om te vermelden maar eigenlijk het laatste echt puntje uh, waarvan ik denk dat uw foto nog iets beter zal worden is de, de retouching op het gezicht je hebt uh, een aantal schaduwen, ik ga uw foto er nog eens even bij halen hier ja, ik, jullie zien het constant, ik niet. Uh, dus uh, wat ik bedoel, het gezicht is op zich heel mooi geretoucheerd. En dat is een van de complimenten die ik u zeker wil geven. Dat, dat is ook uw sterkte uh, als fotograaf en als retoucher. Uh, maar je hebt hier nog altijd uh, in het lichte gedeelte, dus voor ons uh, rechts, rechts, <laughs> uh, heb je nog altijd wat schaduwen uh, aan de neus heb je hier en een beetje aan, aan de, de scheiding. Dus je hebt hier een, een, een lijn lopen van de schaduw van haar haar. En ter hoogte van ja, ongeveer de neus ja, loopt het daar een klein beetje, een klein beetje um, uh, warriger. Uh, ook aan, aan de, de ooghoek zie ik ook een schaduw die zo'n beetje ook weer uh, oneffen is. Nu, Sven, opnieuw, heel erg belangrijk, ik zou het niet beter dan doen. Uh, ik heb uh, af en toe ook wel eens fotografen, uh, Koen van Dijk bijvoorbeeld, die me af en toe wel eens een keer uh, contacteert en zegt Dennis, uw retouching had hier echt wel beter kunnen zijn. Die kleine detailtjes die ik zelf niet altijd zie. Uh, dus ik wil zeker niet hypocriet zijn hier, maar dat zie ik als kijker naar uw beeld, uh, vallen mij die zaken wel op. Um, dus ik zou proberen in uw retouching nog iets meer gedetailleerd te zijn. Nu al vind ik uh, heel erg sterk aan deze foto. Um, zoals altijd, uw retouching is echt wel... Allee, ik heb u een paar puntjes gegeven, maar in het algemeen vind ik uw retouching hier enorm sterk. 
De, de kleuren zijn ook heel erg aangenaam. Ik, ja, je hebt echt een heel mooie balans met die huidskleuren. De achtergrond die dan toch um, een klein beetje rood bevat. Um, alles is zo heel erg zacht en, en dat brengt mij tot het volgende punt. Zoals altijd eigenlijk, ik vind het echt enorm sterk hoe dat jij je licht um, zo contrastrijk kunt krijgen en tegelijkertijd zo zacht. Dus um, opnieuw heel erg sterk hier. En dat is een beetje alles wat ik uh, over deze foto kan zeggen. Sven, heel erg bedankt terug opnieuw om je foto in te sturen en hem door mij te laten reviewen. De volgende foto is van Walter Schaarlakens. En Walter uh, schrijft... The girl you love to hate. Met deze foto kleur ik duidelijk buiten de lijntjes. You love it or you hate it. Grote prijs van de kapellen 2018. Um, well, ik begrijp het niet helemaal. Heb je een grote prijs gewonnen bij de kapellen 2018? Of is dit een foto die meedoet met de wedstrijd? Laat het mij gerust weten in de comments. Um, eens kijken. Wat kan ik u meegeven om deze foto nog uh, te verbeteren? Of om de volgende shoot beter te maken? Mijn eerste puntje, um, en ik geloof dat ik in de, in de vorige foto, uh, de vorige review ook heb meegegeven. Uh, je zet je licht iets te laag. En hoe zie ik dat? Je hebt hier onder de ogen een, een heel grote schaduw. En dat komt omdat het licht, en waarschijnlijk zat het bijna, bijna recht hier. Want ze heeft haar hoofd een beetje naar daar. En het, het licht komt, of ja, het lijkt eigenlijk langs deze kant. <laughs> het licht komt langs hier. Het botst eigenlijk op haar kaakbeen hier. En het kan hier niet over, dus het gaat hier een schaduw creëren. Nu, je kunt dat oplossen door je licht een beetje hoger te zetten. Nog een klein puntje zijn, is de linkerarm, dus rechts voor ons, die verdwijnt volledig. Ik zie die hand gewoon helemaal niet meer, dus um, die gaat een beetje op in haar lichaam. En haar andere arm verdwijnt een beetje achter haar hoofd. Nu opnieuw, zoals bij Jos Peters uh, en, en zoals ik bij Michelle Kevins besproken heb, probeer genoeg vingers te laten zien om ja, de hand nog te laten zien. Nu, ze hoeven niet alle vijf in beeld te zijn. En trouwens, dit is een van de punten uh, waarvan ik in het begin van de video zei van ik doe dat soms ook. Omdat ja, als, als een model gewoon heel mooie lijnen maakt met haar arm, stoort het mij soms gewoon niet genoeg dat de, dat de, arm er niet op, uh, dat de hand er niet op staat. En dan gebruik ik die foto toch. Maar in dit geval um, draagt het niet echt bij aan de foto, vind ik persoonlijk. Dus dan had ze beter eigenlijk um, haar, haar hand, wacht langs hier, <laughs> in plaats van, van, van uh, dat te doen. Misschien probeer je iets meer. Ja, fijn, ik, ik ben geen model. <laughs> maar in elk geval probeer haar hand iets meer naar voren te krijgen. Of, of hoger. Of in elk geval probeer uh, de, tenminste die pink te laten zien. En een laatste puntje. En, en Walter, ah, wel, nu ben ik echt heel erg benieuwd. Want het, het, het is moeilijk om te zien. Maar ik heb echt het gevoel... Er Klopt iets niet aan deze foto? En ik vraag het mij af. De achtergrond die je hier gebruikt hebt, is die echt? Of heb je hier gewerkt met een green screen? Um, ik, ik weet niet, maar er, er, er klopt iets niet aan deze foto. En ik kan, ik kan, het niet echt, ik kan er niet echt met een vinger op leggen. Uh, ik zou zeggen, laat het mij weten. Als, uh, als, ik met, als je met green screen gewerkt hebt, dan, uh, dan kan ik terug slapen. <laughs> Um, er zijn ook een aantal goede punten aan deze foto die ik zeker uh, naar voren wil brengen. Uh, ten eerste, ik, ik hou wel van het contrast in deze foto. Je hebt hier redelijk, uh, een redelijk zacht contrast in het, in het gezicht. En je hebt niet echt heel donkere partijen, maar je hebt wel contrast genoeg om uh, diepte te hebben in het gezicht. Het gezicht heeft definitie dankzij die schaduwen. Um, compositie vind ik ook heel interessant, omdat... Ik weet, heel veel mensen verwachten nu al van mij, ja maar Dennis, er zit redelijk wat uh, ruimte tussen haar hoofd en de bovenkant. Uh, dus ik ga ongetwijfeld zeggen dat je die ruimte daarboven er moet afknippen. Nu, in dit geval draagt die ruimte bij aan de foto. Enerzijds voor de compositie zelf, maar ook voor, de, voor het licht. Dus je werkt hier met eigenlijk een, een soort van vignet rond dat model. En als je die, die bovenkant gaat afknippen, verliest je um, die, die, dat vignet en die focus naar het model zelf. Dus uh, compositie vind ik in, deze, in dit geval uh, heel erg sterk. En dat zijn zo'n beetje de zaken die ik, uh, die ik kan meegeven bij deze foto. Uh, als je nog niet gewonnen hebt, Walter, ik wens u veel succes uh, om, u, om de grote prijs van uh, Capelle 2018 te winnen. Heel erg bedankt om de foto in te sturen en om door mij te laten reviewen. Voilà, dat was de fotoreview voor uh, deze twee weken. Um, de volgende week donderdag plaats ik opnieuw een post 
waar dat jullie jullie foto's in, uh, in de comments kunnen plaatsen om uh, gereviewd te worden in de, de foto review. Dus uh, hou je zeker niet in, stuur je foto's in volgende week donderdag om um, half zeven in mijn Facebookgroep. Um, en uh, ja, ik kijk er al naar uit. Dus ik zou zeggen, tot dan.